Tere! Siin ma jälle olen, üle pikka aja kaamera ees. Taustaks raamatu riiul, mis võib olla näitab minu intelligentsust. Aga siin on ka näiteks sellised asju, nii et ma ei ole päris kindel. Aga igatakas. Täna on 9. april aastal 2020, kell on 17.36, just sai 17.37, nii et noh, ütleme enam vähem pool kuus. Aeg on muutunud. Nagu kõik teavad, Euroopa on lukus, piirid on kinni, on riiklik eri olukord. Nii umbes kaks kuud tagasi poleks keegi uskund, et nad loevad sellist pealkirja, mis oli umbes juba ligi kuue, või noh, umbes kolmedalt tagasi juba. Ma citeerin. Poola lubab eestlastel riiki läbida ühe kolonnina. Keegi poleks kaks kuud tagasi seda uskund, aga siin me nüüd oleme. Aga noh, inimkonnal ongi kombeks läbida... Ütleme, inimkonna ajaloos ongi kombeks, et asjad juhtuvad kiiresti ja ootamatult. Näiteks Leenin, Leenin ise ei uskund ka, et ta oma eluajal revolutsiooni näeb, aga näe revolutsiooni jõudis tema eluajal läbi saada ja Nõukogude liit saigi alguse tema eluajal. Nii et, jah. Aga igatahes, milleks ma siia tulin? Ma mõtlesin, ma teen tagasi vaata aastale, mida ma olen teinud viimase 12 kuu jooksul ja ma räägin, mida ma tegin täpselt iga kuu 9. kuu päeval ehk siis 12 kuu tagasi ja loendame niimoodi üheni ehk siis näete, et millised viimase aasta jooksul mis ajad on olnud sündmuste rohkemad mis ajad on olnud sündmuste vaesemad mul on siin märkmed ka tehtud et ma siin hakkan noh, maha lugema ma vähe ei suudka kõike päris õppida et jah, teeme siis nii igatahes täpselt 12 kuu taas 2 Täpselt 12 kuud tagasi ootasin ma uut mängu pulti, mis nägi täpselt selline välja, aga selle ma garantii käigus vaatasin eelmise aasta lõpus välja. 11 kuud tagasi ühiselamus käis toa kontroll, ma sõitsin Tallinnas pussiga 23, siis vaatasin võidupeha paraadi ja kättemaksu kontoret. Nii et tõenäoliselt oli te kui nelja päev, kus juures ma ei teab, et nädala päevitanud asjad toimusid, nii et see võib ka sündmuste rikkuses või vaesuses rolli mängida. Igades, kümme kuud tagasi, sain teada, kuidas on fidget spinner läti keeles. See on gruasam graapslis. Ma parkisin oma maja, et auto kümne sentimetrise vahega teisest autost tagurdasin nii täpselt käru kongsu vahel. Seal oli nii vähe ruumi, ma olin juhkend üle. Siis pere tuttavad olid meil külas hansapäevadega, seal viljand hansapäevad, kus juures toimusid siis. Siin me grillisime nende koos, siin ma pestlesin ühe isikuga tänavate kvaliteedi üle. Parandasin oma arvuti lampi, noh, ma panin nagu normaalse löögi ja saaks seal tööle. Ja siis ma käisin õhtul veel romaanis. Ja tõenäoliselt oli keegi veel seal. Igatahes, üheksa kuud tagasi käisin tööl ja öö oli õhtul pilvine ja mul oli harjumatu magad sellis pivens. Aga kõik need sündmused, kus juures pärinevad minu Snapchati, minu Snapchati ajalost. Kõik need sündmused ma leidsin sealt. Ma olen väga hästi oma elu dokumenteerinud. Kaheksa kuud tagasi, oli august, nägi nõhupalli, tegin ühe meemi ja postitsin selle Instagrami. Seitse kuud tagasi täpselt, ärkasin üles kell 5.30, ei järganud hommikul kell 6, nagu Stig Rasta, siis kui ta Elina Porni juurest lahkus. Sõin koolis Kreeka pähklit ja peale seda ma jõin sinist värvi jää jooki, mis siis oli tõenäoliselt mustika või mustast romaitseline. Ja siis mul oli see päev selles sinist värvi dressika, sest muuled ja keel oli samast nagu värv mätsis mu dressika, aga see oli nii jängsa. Ja siis ma õhtul viskasin meetri kauguselt tee koti kruusi sisse ka üks minu eelmise aasta selliseid parimaid asju, mis ma tegin. Igatahes, täpselt pool aastat tagasi, mis oli 9. oktober 2019, ma viibisin Rumeenias ja ma ei olnud see mööda raute, et oli ilus päik selle päev. Kõik pildib praksult õli raute eest. Viis kuud tagasi käisin Paalalinnas ja üritsin taga otsida mingit Volkswageniga tüüpi. Neli kuud tagasi ossin kaks paari potased, Nike ja Adidas. Kohe demonstreerime ka, näe, Nike on siin on ju. Näete, Nike on siin on ju. Ja Adidas on mu teises toas. Neid ma ei vitsid, noh, toom hakata, nad on vist kuskil kapis kõrki. Siis täpselt kolm kuud tagasi. 
See on esimene sündmus 9. jaanur 2020. Käisin Paalalinnas ja olin häiritud, sest seal tehti mingi trassi ehitust ja ma pidin mööda pori käima sealt mööda. Ei saa mööda asfalti käia normaalselt nagu kombeks. Siis kaks kuud tagasi vaatasin ma Põsa reporterit arvutis ja muud ma väga ei teid tobe. Ja täpselt kuuega tagasi ma vist mängisin kassiga ja muidu ma ei tein midagi. Nii et näete, kuidas sündmused on nagu vaesemaks läinud ja nüüd järsku. Nagu ma ühele kellegagi rääkisin nõmbas kuuega tagasi, ütlesin, et nii kui nii koronaviirus on, ütleme loogilne samm minu elus sellele, mis on olnud viimas aasta. Noh, elu läheb järjest metskassi sarnasemaks ja noh, ma jään ikka selle statementi juurde. Aga kuna ma siin olen juba näete niimoodi šikilt riides on ju, noh, nii šikilt kohe, et tänavale ma ei saa niimoodi minna, muidu vaadatakse kohe, et See tüüp, see on sõike narko paran või midagi. Ma laulaks siis ka ühe laulu. Mul on siin väike abivahe ka näete. Panin uued patarid ka sisse, et paneme käima selle ja siit noh, ma saan muusikat taga lasta. Hea küll. Ja paneme siis. See laul on pühendatud... Ma ei tea, võibolla on kelle olegi pühendatud, võibolla ei ole makke nime siit nimetama. Olen elus palju kaotanud maa, olen palu pidanud talu maa, julgen edasi kõndida. Kõik, millest olin unistanud maa, sellest tuli mul loobuda, pean uuesti proovima. Vahel haigetevad meile need, kelles kõige rohkem hoolime, kelle andestust vajame. Mis tegi haiget siis, teeb haiget ikkagi, ma tahtsin olla vaid. Kahe keesi maailmas, mida halba olin teinud ma, et karistuse välja teeni siin, tassin rahus vaid elada, oli lihtsalt ja hooli siin. Elu õpetas mind armastama, elu õpetas mind vihkama, elu õpetas mind andestama. Olen olnud kannatlik maa, olen jäänud lood maa, seda kõike asjata. Mõned unistused purunevad su silmees, kui vaid õhulossi teeg. Mida kõike ma ei proovinud, mida kõike ma ei soovinud, ole lihtsalt avatud. Mis tegi haiget siis, teeb haiget ikkagi, ma tahtsin olla vaid. Kahe keesi maailmas, mida halba olin teinud ma, et karistuse välja teeni siin, tassin rahus vaid elada, oli lihtsalt ja hooli siin. Olen elus palju kaotanud maa, olen palu pidanud talu maa, julgen edasi kõndida. Kõik, millest olin unistanud maa, sellest tuli mul loobuda, julgen uuesti proovima. Rillid on väga mustad, ma ei näinud siit väga läbi. Aga see laul, kes veel ei teadnud, oli DJ Photoni laul Mis tegi haiget, mis võitis 2019. aasta võsalaulu konkursil teise koha. Aga igatahes 
see ongi praeguseks kõik. Aitäh teile kõigele vaatamast, aitäh teile kõigele kuulamast ja ma loodan, et järgmine aasta tuleb sama hea kui praegune aasta. Ma ei tea, miks ma aprillis aasta kokku võtet tegin, aga noh. Head järgnevad 12 kuupikkust perioodi teile siis.